你说你与我同时五谷杂粮，怎么你的秀发就无端生出些许芬芳呢？<笑>你看，堂堂的清明院首亲手为你焕发，如何怪哉？院首夫君，你这整天假的，不是教导奶奶的子弟吗？说什么修身齐家？什么治国平天下，可见这齐家有多重要。这位娘子焕发，那不就是齐家吗？哎呦呦呦、哦！我家娘子都会用《礼记》的话来堵为夫之口啊。这叫近朱者赤。哎，好好，近朱者赤。我愿意每天为娘子焕发，不寝不食，心甘情愿。嗯，娘子，我去去就来。缺了一味桂花油，不能动啊。殿下久等了，焕发有趣吗？古有张敞画眉，今有紫燕焕发，异曲同工，当然有趣啊！闻闻，尚且留有余香。嗯，果然是大花的味道。但殿下从何知起？你身上常常有这个香味吗？哦，是吗？谈正事吧。好。我已联络上陈馀都督，老将军依然是一腔热血。听闻此事，义愤填膺。若不是我拉着，那就提枪上马，杀奔宁海了。子燕兄，这样你可以放心了吧？而且我要告诉你，我已经说服了亚相胡胜山，他答应我在长远进京之前，一定上报父皇，跟我们一起弹劾那老匹夫。不，殿下，我安不了心。愿与朝中半数以上官员皆为常选。届时势必成为掣肘之事。这是姚相给本王的信。金师使臣是大悦战毕。对，礼部徐启瑞就是紫燕兄所说的常选官员，他可以隐瞒此事，必定是。宁生的指示，宁生此时此举不用想，是针对殿下，只是不知道他意欲何为。本王也好奇，所以明日决定带上拜帖，去驿站探个究竟。不过殿下亲自前往，实为不妥，那就让您成全。属下明白。嗯。嗯。你要继续去焕发吗？我继续守留余香。楚王私下在青龙寺为其母妃设置了供养牌位，每逢朔日、望日，均写莲花供奉佛者。贾乐，只要你说不嫁，我就是豁出命去。我要和你一起去跟族长抗争，不要嫁给姓宁的，也不要离开我。我不去，他还会再来族里讨要神女。我若和你逃了，受苦的是我妹妹，她才十四岁，怎能就此远走他乡？罢了，再多的苦难，由我一人承担。来了，我
舍不得你。何人在此？贵人可是楚王殿下？可是宁毅？正是本王。阁下何人？为何藏身于此？我，我是金石使臣，战毕。战璧，阁下，真的只是那个金石战璧？殿下的意思是，您还认识别的战璧？本王只识得一个战璧，此人乃是大约日落族人，与本王母妃是同族之好。只可惜，本王与此人素未谋面，否则。有等可以听他讲讲母妃的往事，也可略为无心啊。这只簪子，是母妃十八年前的旧物，带回去，给有用之人吧。佛菩萨在上。我雅乐众生，心中只有占比一人。无论今生今世嫁与谁为妻，都不忘此情此人。就是你口中的大月占璧，你母妃雅乐的同族之好，我也想知道。土城一别，雅乐他可欢愉否？亲，擅长制香，那香味儿，我至今都难忘。只可惜，现在再也闻不到了。又是何人？殿下，是我。你为何在此啊？我我我，你是不是跟踪我？谁派你来的？是不是都看见了？殿下。咱家什么没看到？滚！什么没听到？滚出去！快走！殿下，这是，这是本王的内侍。走了。怎么办？这下，这下可糟了。殿下，为何如此？这位内侍，是父皇派在我身边的眼线，他一定会禀告父皇的。我私设牌位，祭奠我母妃。这已经触犯了父皇的大忌，而且，刚才你我还提起你与我母妃之前的旧情，我犯了死罪啊！母妃，儿臣命不久矣啊，母妃，儿臣死到临头了，儿臣就要去陪您了，母妃。殿下。我与雅乐
，虽然青梅竹马，但是我们绝无任何不可告人之处啊！你觉得凤凰会相信吗？他不会相信你的。殿下，殿下，殿下，请勿慌张，战母去去就回来光天化日之下，竟敢谋杀皇家内侍，快给我拿下！押走，走，走！主子，目前属下查到，确实战毕与青龙寺外杀了阎王内侍。至于杀人动机，战毕已直捧个交代。青龙寺，那个时候您身在吗？有人看到燕王座驾曾去过彭佩府中，据说是彭尚书老母受害，前去祝贺。带战皮来见我。是。见到楚王还不见礼，哼！又一个楚王，能劳动天圣各路神仙，屈尊降贵前来戏弄，我战某还真是荣幸之至啊！你们下去吧。已经见过一个楚王名义了，对吗现在心里突然升起一个恶念，我想要你现在就死。
就死在我的面前。但你死了，也填补了我心里的恨。你告诉我，十八年前，你为何要去青龙寺？十八年之后，你为何还要去青龙寺？把事情告诉我。你说的没错，是我害了杨龙。十八年前我就该死了。如果你真的是他的儿子。这条命，你就拿去吧。闭嘴！像你这样的懦夫，你也配叫我母妃的名讳？你也配？你只需要告诉我，是谁害了我母妃，我要一个一个拿出来。他们一个一个跟着你一起送到我母妃面前，给他谢罪。告诉我，十八年前，你是不是大月的奸细？说。好，我甘愿赴死。容我把一切前因后果告诉你。跪下说。跪下。说，宁毅，如果你能还雅乐清白，我死也瞑目。继续说，殿下神机妙算，楚王。果然已经去了刑部大牢。哼，情这个字，不知道要害死多少人。现在我们所需之人，都已经纷纷入够，本王也该示好了。王妹，接下来就要看你的了。如果说那个战璧是引他入垢的耳，那未知。就是耳中的钩刺。王兄放心，少你一定会让魏之就范。必要的时候，拿出王兄的令牌，去找裘尚奇帮忙。他们不是亲戚吗？少年明白。请七弟过府一句。是。如今看来，宁生之所以假扮殿下，就是要利用我对雅乐的愧疚之心，诱我杀人入狱。只是，不知道他下一步又要做什么呢？我不知道他下一步要做什么。我只知道，他想置我于死地。你的存在，不过就是他。来对付我的武器罢了，殿下。多年以前，就是因为我情难自抑，混入帝京只为见雅乐一面，害得他向小玉人。这十八年来，我的命都是他给的。如今，再不要因为我，害你陷入危局。殿下，不要管我，你快走吧。是一个什么样的女人？宁毅，我只能告诉你，现
雅乐是天底下最好、最美的女子，也是我一生的牵挂。小时候，我就没有看过母妃展颜笑过。我一直以为，我一直以为她是讨厌父皇身边的女子。现在我知道了。他有多苦，我母妃有多苦，在我的记忆中，这个杨乐一直是温柔的笑颜。但愿他在天上能望见世间一切的痛苦。为什么要有你？为什么我母妃忘不了你？为什么？为什么他要为了你抛下八岁的我？为什么？王兄，请。嗯，有长进，七弟果然聪慧。臣弟愚钝，是王兄教导有方。近日为兄以茶代酒，向七弟赔不是。王兄何出此言啊？臣弟不敢当啊。母妃已经责备过为兄了。说是在陈少一事上，为兄不该如此利用七弟。为兄错了。王兄万不要这样说呀！王兄与贵妃待我与母妃恩重如山，如今王兄能有用得着陈弟的地方，陈弟高兴还来不及呢。七弟此言，为兄深感安慰啊。更不忍让七弟被宁毅所误会。不如七弟，可以约上宁毅，你我兄弟三人坐下来，把这事儿说清楚了，就说此事是为兄逼着你去做的，与你无关，这样为兄才会安心呐。王兄关爱臣弟之情，臣弟真是无以为报啊。如今也只有以茶代酒，谢过王兄了。那，依王兄所见，宴请楚王，臣弟所动，还是王兄，都不合适。此宴，还得魏学士所动。
，宁琪见过六王兄。哎，免礼。七弟，你可是很少到我这儿来，应该有要事。坐。啊，看茶。是。啊，不必了。呃，哎呀，坐下。不瞒六王兄，臣弟是从燕王府而来。哦。受二王兄之托，邀六王兄去王位之府饮酒。二王兄邀我喝酒，却让七弟你来请我。七弟，你刚回帝京，千万别忘了王兄跟你说的话。基努虽好，但要小心伤及自身呐！啊，臣弟感念王兄好意，可臣弟势单力薄，无力反抗啊，就只能应允了。唉，我也明白，我也明白。那喝酒有什么由头吗？二王兄说，因陈少一案。我们兄弟三人相互猜忌，哈，心生芥蒂，有吗？常贵妃说，兄弟间当以和为贵，哼，命他当面与你我说清楚。王兄，此话，臣弟转述的可是一字不差呀。你有猜忌吗？我没有啊。那为何我们要去未知府呢？虽然二王兄表面上说，父皇上赐魏学士的千古罪，是难得的佳酿，要我们一同去品，但臣弟以为，没那么简单。王兄，还是小心为好啊。哎，二王兄，让七弟。邀我去未知府喝父皇赏赐的御酒，有意思，有意思吧？有意思，真是有意思。把脸转过去。为什么？你拿我女儿的位置，不能看吗？不能看啊！你再不转过去，我……就这样。我我背过去换。白师兄，学生，你可曾收到我送去的拜帖？正是为了那拜帖一事。燕王殿下突然说要来饮酒，还要劳烦怀师兄快去准备一下。燕王已经来了，正在花厅等你呢。说来就来啊！燕王此去好生古怪。
怀师兄，你先去陪陪燕王殿下，就跟他说我随后就到，看看他所为何来。明白。他救我又不急。嘘，心照不宣才好。好。未知见过二位殿下。见过魏学士。你看，魏学士真是个多礼之人，还专门出来迎接我们两位。三位殿下不请自来，我的寒舍蓬荜生辉啊，怎敢不远迎？七弟，我怎么觉得学士好像是在怪我们俩呀、啊？啊，啊，被学士见谅，都怪宁戚思虑不周，听闻父皇赏了学士千古佳酿，一世兴起，便应了二王兄，多有叨扰。还望学士勿怪啊！原来如此，说来还是要怪魏某不周，得了赏赐，竟忘了请几位王爷前来品尝。殿下，莫要怪我才好。得了得了，就几坛酒，你今天拿出来尽兴，等完过两日还你多几坛就行了。请吧。魏学士为何迟迟不肯露面啊？难不成是不欢迎本王吗？殿下莫急。殿下，哎，您看这不是回来了吗？殿下，殿下，卑职来晚了。卑职见过燕王殿下。魏学士，楚王殿下和那七皇子殿下，看上了魏某小院的风光，说是要在那里饮宴。还请殿下一步啊！如此甚好啊，魏学士，请带路。三位殿下来的太仓促了，魏某还没有准备。要不这样吧，殿下，你先去那亭中就坐，我去安排一下，随后就到。有劳魏学士了。殿下，请。看来今日我这小庙要起妖风了。我这就去安排家院，严防四少，我再让南一。哎，恰恰相反，今日之事与我未知，只是饮宴，知道的越少越安全。还是你且吩咐下去，除了服侍王爷几位所需之人，一概不许出来，特别是南一。这。还是休告你了，快去吧。这万一要是有危险，放心。今日有危险的，必定不是我。六弟，咱们兄弟难得惬意的聚一聚，来，为兄先干为敬。二王兄，这杯酒有什么说法吗？说法，兄弟喝酒什么时候讨过说法了？六弟。你可真是有趣啊，七弟，这就是你的不对了。兄弟之间聚，要什么说法呢？你为何还要找理由？哦，你应该是有什么秘密是吧？啊，六王兄莫恼，呃。臣弟，臣弟确实是存了些私心。哦，臣弟是想着借此相聚之际，令二位王兄心中铭记，臣弟永远是二位王兄的臣弟，任凭王兄差遣。好啊，听说你府里有一个激弩高手，可能借给为兄一用啊。可以吗？嗯，几位殿下，微臣有一提议，不知当讲不当讲？讲。微臣以为有酒无诗，岂不是负了这佳酿吗？不如行个酒令，如何呀？魏学士说得好，呃，这酒令需有趣才好。呃，不
过，请不要采用诗词歌赋。呃，宁琦久居边关，不通文墨，若闹出笑话来，岂不是在王兄面前丢了颜面？还望学士多多包涵。殿下过谦了。未知，你可千万不能把这些事儿传出去。堂堂的齐皇子，因为酒令求饶。啊、王兄说的是。六弟七弟，为兄觉得魏学士的建议甚好。嗯，都是自己人，无非是兄弟几个多喝几杯，无妨，无妨。既然是行酒令，当然是为了于人于己嘛，因此不宜过雅。可诸位又是天家贵胄，又不宜过俗，因此。臣有一法，不如以授予诗猜字谜，如何？法子有了，什么规矩？令官饮了门前酒，给出谜面，再将酒杯传出。令舞姬击鼓为献，鼓停了，杯在何人手中？此人须先自罚一杯，然后再以另一面给出答案。嗯，若有答不出或答错者。答不出答错者，罚酒三杯。二王兄，看来你很有把握呀。六弟，你怎知不是王兄馋酒喝呢？啊？嗯，哈哈哈嗯，开始。那微臣就见月，先当一回令官了。微臣的谜面是：过江千尺浪，入竹万竿斜。好，好那臣弟自罚一杯。啊，嗯，萧条起棺塞，遥阳下蓬营。啊，好，真好。这又怎么算呢？可有规矩？啊，这是微臣耽搁了，自当该是由我来做的。哎，魏学士，你是小看本王了。那好，本王也试一试。先机已失，错，注，成。小汉帝，算过吗？二王兄，继续楚王殿下，你戏演完了吗？许你演，不许本王演啊！陈国春真是好酒，我现在晕得好厉害。难得本王可以醉一次，还在你的府里。只是不知道
还能醉多久？想一想，这大牢里面还有战币等着我呢娘，你们怎么来了？侄儿不知母亲驾到，未曾远迎，实乃侄儿不孝。侄儿，你不必多礼，不必多礼。阿娘也是不知道，自己怎么突然就到了你的府中。许是你那舅父的好意，让我前来认认门罢了。无妨。魏学士，我看你在招待几位王兄，我就替你擅作主张，招待了令堂与令弟，想必你不会恼我吧？殿下便是借卑职一万个打击，卑职也不敢恼啊。既是舅父好意，那母亲跟浩儿就在此安心饮酒吧。不论有何事，我自会妥善处置。看你这话说的，能有何事啊？我手。